फ्रेंड्स वेलकाम टू सोनान्स क्लसरूम आज के जो भिडियो नहीं आसि ये प्रत्येक जो खूब खूब इम्पोर्टेंट जरा इंग्रेजीते भय पाओ तरज विशेष भाव कार्यकरी तीडियो प्रथम थे शेष अब्दि देखें एक विशाल कन्फ्यूजन जैगा तुम्हारे क्यों प्राय पंद्रह मिनट मध्य पुरोपुर दूर हो जाए सो भिडियो शुरू करार आगे एक इनफरमेशन दी ये इंगरेजीते कारक भिडियो केस तर ऊपर भिडियो केसर ऊपर बेसिक क्लस क्यों नवा आई भिडियो शुरू करार आगे देखार आगे जर केस सम्पर् के धारणा ठीक ठाक नहीं तरह अबभियलि केसर भिडियो देखे से लिंक हमें डेस्क्रिपने देव से देखे इसे पर तुम्हारा भिडियो देखो बोझार पक्षे विशेष भाव सुविधा पा सो चलो देरी ना शुरू करा जा आजकल क्लस केस जो बोलिए शुदुम्र प्रोनाउनर केस हिसेबे एखे देखो नाउन्सर नए कोउनर विशेषपद कारक एखे देखी ना प्रोनाउन्सगुल आई यू हि सी उई ए विभिन्न केसे कारो के चेहर की कम बदल है से क्या कन्फ्यूशन है आई कथाय व्यवहार करब मी कथाय बसा माइ कथाय बसा हिम हिज कथाय बसा एगुलो नहीं सो टपिकटार नाम कि केस प्रोनाउन्स प्रोनाउन्स जो केस से आलोचना करब फार्ष्ट स्लैड बांगलाते कारक अनुजाई सर्वनम पदे रूप बदल प्रथम बांगलाटा देखिए दी धर कैकट वाक्य जो एरक नहीं बांगलाते बी पढ़ी माँ के बीटी दाओ और ये बीटी हमारे वाक्यगलते प्रथम वाक्य बी पढ़ी पढ़ार क्या करी सो हमें करती कारक माँ के बीटी दाओ आ कर्मकारक और ये बीटी हमार इन हमारे सम्बन्ध पद तई कारक भेदे हमी सर्वनम रूप क्यों बदले जाती कारके कर्मकारके सम्बन्ध पदे हमार जो बांगलाते ये निश्चित भाव इंगरेजीते जो प्रोनाउन व्यवहार करब से प्रोनाउनटर कारक भेदे चेहरा बदलावे जदि बदल है ताल इंगरेजीते सर्वनमगल चेहरा कीरकम है प्रोनाउन्सगुल चेहरा कीरकम है से देखे ना जाए एक छक दिए पुरो लिस्ट दिए देखो नमिनेटिव सबजेक्टिव केस करती कारो के आई तर अबजेक्टिव केस कर्मकारो कि मि पजेसिव केसे कि माइन अथवा माइ उई अबजेक्टिव केस कर्मकारो के आस पजेसिव केसे आवार्स आवार इू सबजेक्टिव केस करती कारो के इू पे जा तुम्हें तुम्हारा दो क्षेत्र इू एक बचन अथवा बहुबचन अबजेक्टिव केसे इू पजेसिव केसे इस अथवा इर हि अब्लिक सी से हि होते पुंगलिंगे स्त्रीलिंगे सी एर अबजेक्टिव केस जो हि है तो हिम और जदि सबजेक्टिव केसे सी थे तरह अबजेक्टिव केस है हार पजेसिव केसे कि है हियर क्षेत्र हिज और शियर क्षेत्र हार्स अथवा हार दे बहुबचने देर क्षेत्र की है देम अबजेक्टिव केसे कर्मकारो के और पजिटिव केसे कि देयार्स अथवा एबार एक जिन बुझते हि हिम हिज बा आई मी माइ जगत कन्फ्यूजन एक मात्र कारण थकते हे इंगरेजीते कारक व्यवहार ना जाना को कारो के प्रोनाउनटार रूप कम से ना जाना बांगलाते हमें कारो के धारणा आज हमें को भाई आम जगह आर लिखते गए के बसबना इंगरेजीते हि लिखते गए हिम बा हिम लिखते गए हिज क्या बसा जो कारो के धारणा ठीक ठाक थे भूल क्यों होना किस उदाहरण दी धर एक वाक्य रकम से एक गान गई गान गार क्या क्या करा से अर्थात निश्चय करती कारो के सबजेक्टिव केस मैं हि बसा अथवा शी बसा हि और सी एज सींगिंग सब प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसे आ घटमान बर्तमानकाल सबजेक्ट अनुजाई एम इज आर बसे एखे थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर हमें इज बसिए तपर भार्बे शेषे आई एन जी बसिए नेक्स्ट सेंटेंस हमें तार संगे कथा बोलोम कार संगे कथा बोलोम तार संगे एखे इंगरेजी एक अबजेक्ट है कर्मकारक सो आई वज टकिंग टू हार अथवा हिम हि और शियर क्षेत्र कर्मकारक अबजेक्टिव केसे हमें जानी कि है हिम अथवा हार तो भूल है ना हमें तुम्हें देखल का देखल तुम्हें देखल कर्मकारक अबजेक्टिव केस आई सू हमें तुम्हें देखल आई सू इ 
কর্মকারক রূপ বা অবজেক্টিভ কেসের রূপ কি হয় না ইউই হয় এবারে পজিটিভ কেসের ক্ষেত্রে একটি মনে রাখার বিষয় যদি তোমরা এতক্ষণ খেয়াল করে থাকো তাহলে দেখতে পাবে যে পজিটিভ কেসের ক্ষেত্রে হি বাদে বাকি যে প্রোনাউনগুলো ছিল তাদের জন্য দুটো করে রূপ ছিল পজিটিভ কেসে যেমন আইয়ের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম মাইন অথবা মাই উয়ের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম আওয়ার্স অথবা আওয়ার হিয়ের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম হার্স অথবা হার আর দেয়ের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম দেয়ার্স অথবা দেয়ার দুটো করে রূপ পাচ্ছিলাম তাহলে এরা কি একই যদি একই না হয় তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আছে একটা সূক্ষ্ম ছোট পার্থক্য আছে মনে রাখতে হবে বাক্যে যখন আমি এই দুটোকে ব্যবহার করব আওয়ার্স অথবা আওয়ার মাইন অথবা মাই অর্থ কিন্তু একই থাকে কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে ব্যবহারগতভাবে একটা পজেসিভ প্রোনাউন প্রথমেরটি অর্থাৎ মাইন আওয়ার্স হার্স দেয়ার্স এরা পজেসিভ প্রোনাউন আর দ্বিতীয়টি মাই আওয়ার হার দেয়ার এরা হচ্ছে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তাহলে কোনটা পজেসিভ প্রোনাউন কোনটা পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ জানা গেল কিন্তু সেটা আমি কিভাবে এই পৃথকীকরণটা করব কিভাবে দেখো পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ আমরা ব্যবহার করি নাউনের একদম আগে বিশেষপদের একদম আগে আমি বসাবো পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভটাকে অন্যদিকে পজেসিভ প্রোনাউনকে বসাবো বাক্যের শেষে তাহলে যদি বলি আমি এটি আমার বই দিস ইজ মাই বুক আমার বই পজেসেন বোঝাচ্ছে আমি পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করছি নাউনের আগে বুক একটি নাউন তার আগে আমি বসালাম মাই এই বইটি আমার দিস বুক ইজ মাইন এক্ষেত্রে মাইন হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন বাক্যের শেষে বসাচ্ছে ঠিক আছে কিভাবে এটি তোমাদের ঘর দিস ইজ ইয়োর হাউস ইয়োর পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হাউস নাউনটির আগে বসাচ্ছি এই ঘরটি তোমাদের দিস হাউস ইজ ইয়োর্স ইয়োর্স হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন অর্থগতভাবে এটি তোমাদের ঘর আর এই ঘরটি তোমাদের কোনো পার্থক্য নেই শুধুমাত্র ব্যবহারগতভাবে ব্যবহারিক দিক থেকে বাক্যে কোথায় বসাচ্ছি তার উপর নির্ভর করে একটি পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ একটি পজেসিভ প্রোনাউন এবার প্রশ্ন আসে যে তাহলে হিজ সেক্ষেত্রে তো আমি দুটো রূপ পাইনি তাহলে কি হবে কোনো প্রবলেম নেই পাওয়ার দরকার নেই পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ যে জায়গায় বসাই বা পজেসিভ প্রোনাউনের জায়গায় বসাই দুক্ষেত্রে এই চেহারাটি কি না হিজ তাহলে এটি তার ঘর দিস ইজ হিজ হাউস হিজ পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ কারণ নাউনের আগে বসাচ্ছি হাউস একটি বিশেষ পদ নাউন তার আগে বসালাম হিজ এখানে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ আর এই ঘরটি তার দিস হাউস ইজ হিজ এখানে হিজ বাক্যের শেষে বসছে এটি পজেসিভ প্রোনাউন যদি এটা আমি স্ত্রীলিঙ্গে ভাবতাম এটি তার ঘর দিস ইজ হার হাউস এই ঘরটি তার দিস হাউস ইজ হার্স তখন কিন্তু পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হতো হার পজেসিভ প্রোনাউন হতো হার্স এবার একটা বিশেষ মনে রাখার বিষয় আছে যেটা মারাত্মক রকমভাবে ভুল হয় ইংরেজিতে দুর্বল ছেলেমেয়েদের যাদের ভীতি আছে তাদের ভীতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে কয়েকটা বাংলা বাক্য যার ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে ইংরেজিতে একটু পাল্টাতে হয় বাংলা গ্রামারের মতো কিন্তু সেটা নয় বাংলা গ্রামারের সাথে ইংরেজি গ্রামারের এই পার্থক্যটা কোথায় সেটা হচ্ছে থাকা অর্থে যখন আমরা হ্যাব বা হ্যাজ ভাবটিকে ব্যবহার করব থাকা অর্থে যেমন আমার একটি কলম আছে কিংবা তার একটি কুকুর আছে এই ধরনের বাক্যে বাংলায় আমার বা তার সম্বন্ধ পদ হলেও ইংরেজিতে পজিটিভ কেস হিসেবে মাই অবলিক মাইন কিংবা হিজ হার হার্স এগুলোকে ব্যবহার করব না তাই আমার বা তার এখানে কোনোভাবে ইংরেজিতে পজিটিভ কেসে বসবে না কারণ কি এই বাক্যগুলো ট্রান্সলেট করার সময় আমাকে হ্যাব বা হ্যাজ ভার্বটাকে নিয়ে আসতে হয় যার কর্তা হিসেবে সাবজেক্টিভ কেসে নিশ্চয়ই সাবজেক্টিভ কেস বসবে কর্তা বসাচ্ছি আমি আর যখনই কর্তা বসাবো আমি সাবজেক্টিভ কেসের রূপ বসাবো অর্থাৎ আই হি সি উই ইউ এদেরকে বসাবো কীরকম আমার একটি কলম আছে আই হ্যাভ এ পেন কোনোভাবেই বলবো না মাই হ্যাভ এ পেন এটি আমার কুকুর দিস ইজ মাই ডগ আমার আমি মাই বসাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু আমার একটি কুকুর আছে আর এখানে মাই বলবো না হ্যাব ক্রিয়াপদের কর্তা হিসেবে বসাবো আইকে কারণ কর্তিকারকে বা পজিটিভ সরি অব সাবজেক্টিভ কেসে বা নমিনেটিভ কেসে চেহারাটা হয় আই মাই নয় সো আই হ্যাভ এ ডগ বা আই হ্যাভ এ পেন তোমার একটি বেড়াল আছে 
ইউ হ্যাভ এ ক্যাট তাদের একটি দোকান আছে দে হ্যাভ আ শপ তোমার কোনো বুদ্ধি নেই ইউ হ্যাভ নো সেন্স বা ইউ হ্যাভ নো ইন্টেলিজেন্স তোমার কোনো বুদ্ধি নেই তাই এই বাক্যগুলো ট্রান্সলেট করার সময় থাকা হওয়া অর্থে যখন আমি হ্যাভ বা হ্যাজ বসাবো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে পজেশন কেস বসবে না হ্যাভ বা হ্যাজ ফার্বের কর্তা হিসেবে আই ইউ দে উই হি সি এদেরকে বসাবো এবার কমেন্ট বক্সে তোমরা উত্তর দেবে আমি কয়েকটি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি টাস্ক দিচ্ছি ভিডিওটি দেখার পর তোমরা অবশ্যই এটা চেষ্টা করবে এই সেন্টেন্সগুলোকে যে লিস্ট আমি আগে দিয়ে দিয়েছি প্রোনাউনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেহারা কি হয় সেটা নিশ্চয়ই তোমরা খাতায় লিখেছ সেখান থেকে সাহায্য নেবে সেন্টেন্সগুলোতে যে প্রোনাউন দেওয়া আছে তাদের তারা কোন কেসে আছে তাদের চেহারা কীরকম হবে সেটা বুঝে নিয়ে সেটার উত্তর তোমরা দেবে সে তোমার সাথে কথা বলছিল আমি তোমাকে দেখেছিলাম তোমাদের দুটি বেড়াল ছিল তার কোনো বুদ্ধি নেই এই মাঠটি আমাদের ওই পুকুরটি তাদের আর তাকে চেনো প্রশ্নবোধক আছে তাকে চেনো এই বাক্যগুলো ট্রান্সলেশন তোমরা করবে কমেন্ট বক্সে আমি প্রত্যেকের কমেন্ট চেক করব তোমরা উত্তর দেবে ভিডিওটা যারা প্রথম থেকে এতক্ষণ অবধি দেখলে প্রত্যেককে ধন্যবাদ তোমরা শেয়ার করো ভিডিওটাকে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে ফেসবুকের গ্রুপে শেয়ার করবে যারা আমার ইউটিউবে ফলোয়ার্স কিন্তু ফেসবুকে বা টেলিগ্রামে নেই তাদের জন্য আমি টেলিগ্রামে লিংক দিচ্ছি সেই লিঙ্কে তোমরা যাবে একটা চ্যানেল পাবে সুনয়ন্স ক্লাসরুম বলে সার্চ করলেও পেয়ে যাবে টেলিগ্রামে সেটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে কি হবে আমি যে ভিডিওগুলো পরে দেবো সেগুলোর লিঙ্ক তোমরা ওখানেই পাবে সেখান থেকে ডিরেক্টলি তোমরা আসতে পারবে এবং দেখতে পারবে বাকি যারা সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটি অন করবে যে বেল আইকন তোমরা দেখতে পাবে সাবস্ক্রাইব করার পর সেটাতে ক্লিক করলে অল বলে একটা অপশান পাবে সেটাতে ক্লিক করে রাখবে তাহলে আমি যে ভিডিও দিই না কেন তার সবচেয়ে প্রথমে তোমরা কিন্তু নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা ভিডিও দেখতে পারবে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ